Empezamos con un aro deslizado y que lo enganchan con una cadena. Ahora, vamos a empezar el motivo con una piña de 5 medios puntos. Acá va 1, 2, 3, 4 y 5. Una vez que ya tengan los 5 medios puntos, jalan, aseguran con una cadena y tejen dos cadenas más. Este es el motivo que ustedes van a ir repitiendo tres veces más. Ya terminé los cuatro motivos de la piña con las dos cadenas y ahora cerramos. Entonces ahora vamos a enganchar, o sea, vamos a cerrar con un punto deslizado encima de la primera piña. ¿Ven? Acá, encima de la primera piña, cierran con un punto deslizado. Ahora empezamos la hilera 2. Hacemos una cadenita y comenzamos a hacer una piña encima de la piña de la hilera anterior, pero de tres medios puntos. Entonces hacemos una, dos y tres medios puntos. Luego lo cerramos con una cadenita. Y ahora vamos a hacer tres piñas en el arco de la hilera anterior. Entonces comenzamos siempre de tres. Una, dos, tres. Entonces cerramos con una cadenita y volvemos a hacer la segunda piña. Una, dos y tres medios puntos. Cerramos con una cadenita y hacemos la tercera piña. Una, dos, tres. Cerramos con una cadena y así hemos terminado el motivo. Ustedes tienen que ir repitiendo tres motivos más. Ya terminé el cuarto motivo de la segunda hilera. Entonces cerramos con un punto deslizado a la cadena que está encima de la piña. Entonces, y hacen un punto deslizado. Entonces, ahora vamos a hacer la tercera hilera. Comenzamos con una cadena y hacemos un medio punto encima de cada piña y un medio punto entre piña y piña. Este es el motivo que ustedes van a ir repitiendo. Acuérdense que yo para enseñarles he hecho el, el con un crochet más grande y una lana más gruesa para que ustedes puedan ver. Entonces, así, este motivo van a ir repitiendo todo alrededor del, del botón. Ya terminé de hacer los 32 medios puntos alrededor del botón. No vamos a cerrar con, este, con el punto deslizado, sino vamos a hacerlo con una puntada invisible que se hace así. Van jalando, más o menos este tamaño, entonces... Lo cortan, cortan el hilo, jalan el que, el que ya hemos, hemos tejido. Entonces con este hilo va, se va, vamos a utilizarlo para hacer la puntada invisible. Ya enganché el hilo con una aguja para hacer la puntada invisible. Entonces ustedes desde atrás hacia adelante toman la cadena la primera cadena de esta hilera que hemos hecho, ven, así. Ustedes toman con la aguja debajo de la cadena, ¿ya? Jalan el hilo y vuelven a entrar, pero de, en el centro de la cadena, o sea, donde sale el, el hilo, acá, ¿ven? En el centro de la cadena, hacia atrás. Entonces, así se forma una cadenita y no se nota que hemos... Que, que hemos este, terminado acá, ¿ve? Entonces así ya no parece que hemos terminado acá, sino se forma una cadena. Luego ustedes dan la vuelta y lo pierdan el hilo por detrás del tejido, ¿ven? Lo pierden y lo cortan. Entonces así quedó. Ustedes observan que no se ve dónde hemos hecho este, este, este nudo invisible. Así ya quedó terminado este botón, ¿ven? Estos cuatro huequitos ustedes los usan para poder coser, ya sea cruzando el hilo o si no, en forma paralela.
Te invitamos a seguir viendo nuestros videos tutoriales. También puedes suscribirte a nuestro canal y visitar nuestra página web tejiendoperu.com.